প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি আমি হৃদয় খান আপনারা শুনছেন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল তোহরা বিধি এবং আমি সঙ্গে থাকব পুরো অনুষ্ঠানটি জুড়ে আশা রাখছি আপনারাও আমার সাথে পুরো অনুষ্ঠানটি জুড়ে আমার সাথে থাকবেন তবে আজকে বিষয়টা হচ্ছে যে আমি তো প্রায় আমি কথা বলি আপনাদের সাথে এবং অনেকে আসলে আমার কথাটি কথাগুলো ইনফ্যাক্ট পজিটিভলি নেয় না বলে আমি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছি মিথ্যা কথা বলছি আমার কোরআন হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান নেই এ ধরনের অনেক কথাবার্তা বলেন লাস্ট আমি একটা এপিসোড করেছিলাম যেখানে একজন নারী আমার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এবং উনি বলেছেন আসলে কেন উনি ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছেন বা ইসলাম লিফট করেছেন আপনার নিশ্চয়ই সেই ভিডিওটিও শুনেছেন তো ওখানে আমি দেখেছি আসলে নারীর অবস্থান কোথায় তো আজকেও আরও একটি এপিসোড করতে যাচ্ছি যেখানে আমি আমার কথা আসলে খুব কম থাকবে এখানে আমি মাঝে মধ্যেই হয়তো বা আপনাদের সাথে কথা বলবো বা কিছু অ্যাড করব কিন্তু আলটিমেটলি আপনাদেরকে শোনাবো যে আসলে অজিরাই যারা ওয়াজ করেন যারা ইসলামকে প্রচার করেন বা যারা ইসলামের বাহক তারা আসলে ইসলামটাকে কতটুকু কীভাবে আপনাদেরকে প্রেজেন্ট করছে এবং কতটুকু কি এটো যেটা আপনারা বুঝতে পারবেন ওখান থেকে এবং আপনারা জানতে পারবেন নারীর এক্সাক্ট পজিশন কোথায় ইসলামে চলুন আমরা প্রথমেই নারীর অবস্থান কি বা কোথায় সে বিষয়টা জানি নি একজন ওয়াজকারীর মুখে চলুন বেঁচে থাকো ধ্বংস হয়ে গেছিল নারীদের কারণে প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনতে পেলেন যে উনি বলছেন নারীকে একটা বস্তু নারীকে নারীকে কখনো একটা মানুষ হিসেবে কনসিডার করা হয়নি ইভেন এটি হচ্ছে ট্রু দিস ইজ দ্য ট্রু অব ইসলাম এটা হচ্ছে ইসলামের একটি সত্য কথা যে ইসলামে কখনো নারীকে একটি একজন মানুষ হিসেবে কখনো মূল্যায়ন করা হয় না একটি বস্তু হিসেবে মূল্যায়ন করা হয় আপনারা দেখতে পাবেন সহিব মুসলিমের চোদ্দোশো ছাষট্টি নম্বর হাদিসে যাবেন এবং ইবনে মাজার উনচল্লিশশো উনচল্লিশ নম্বর এবং চল্লিশ নম্বর হাদিসটাও দেখতে পারেন ওখানে নারীকে আসলে বস্তু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে জাস্ট ভুগ বিলাসের বস্তু এবং উনি আসলে এই কথাগুলোই বলছেন চলুন আরও আমরা শুনে রাখি যে উনি আসলে কি বলেন আজকে নারী ব্যবহার করে আমাদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে আপনার শুনতে পেলেন যে ওখানে বলা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর একদম মানে খুব মানে বাজে ভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে নারী হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী সামনে বা পিছনে আনা হবে উনি এটা বলছেন আগে ছিল নারীর মিছিলের পিছনে এখন নারী মিছিলের সামনে কেন জানেন যে ওখানে বুঝতে পারলেন যে উনি আসলে শয়তানের সাথে নারীকে তুলনা করা হচ্ছে এটা আসলে সত্যি কথাই উনি বলেছেন সেটা আপনারা পাবেন সহি মুসলিমের তিন হাজার দুইশো চল্লিশ নম্বর হাদিসে ওখানে বলা আছে যে নারী শয়তানের বেশে আসে এবং শয়তানের বেশে চলে যায় তো মানে নারীকে একটা শয়তানের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং নারীর উপর শয়তান আসে শয়তান চলে যায় একজাক্টলি নারী হচ্ছে একটা শয়তান তো উনি এটি আসলে বলতে চাচ্ছেন আরও শুনুন মজা পাবেন আল্লাহ রসুল বলেছেন নারী হচ্ছে ঢেকে রাখার বস্তু এখানে শুনুন উনি বলছেন যে নারীকে আকৃষ্ট করে তুলে ধরা হচ্ছে শয়তান 
এখন বিষয়টা হচ্ছে এখানে যদি আপনি আল্লাহর কৃতিত্বকে টানেন তাহলে এখানে আমরা খুব স্পষ্টভাবে এখান থেকে বুঝতে পারি যে এই যে আকর্ষণটা বা অ্যাট্রাকশনটা অ্যাকাউন্টের প্রতি তৈরি হবে সেটা তো আল্লাহ ইচ্ছা করলে বন্ধও করে দিতে পারেন সাময়িক সময়ের জন্য বিষয়টা যদি এরকম হতো যে বিয়ের আগ পর্যন্ত একটি পুরুষ কখনো একটি নারীকে দেখে উত্তেজিত হবে না তার ভিতরে অ্যাট্রাকশন কাজ করবে না তাহলে তো সমস্যাটা সলভ হয়ে যেত কিন্তু উনি পুরুষের ভিতরে আকর্ষণটা উনি নিজে দিয়েছেন আবার বলছেন যে না না এটা আসলে দেখানো যাবে না এটা করা যাবে না এখন নিজে যদি দিয়ে আবার যদি নিজে এই ধরনের কাজ করে তাহলে তো এটা হলো না আমি এক আমি আমার মনিবকে যদি আমার মনিবের কথা যদি আমি সবসময় শুনি এবং উনি যদি আমাকে একটা অর্ডার করেন যে তুমি বাজারে গিয়ে পাঁচ কেজি লবণ নিয়ে আসো তো আমি বাজার থেকে গিয়ে পাঁচ কেজি লবণ নিয়ে আসলাম তখন আমাকে বললো কেন তুমি পাঁচ কেজি লবণ নিয়ে আসলা মানে উল্টা যদি আমাকে চাপ দেয় তখন কি হবে বিষয়টা আসলে কি মানে কেমন হবে তো উনি পুরুষের ভিতরে আসলে অ্যাট্রাকশনটা দিয়েছেন মেয়েদের প্রতি কিন্তু আবার বলছেন যে না এটা কেন করবা তোমরা এটা তো উচিত না এখন প্রবলেমটা দেখেন কোথায় অ্যাডাইস করছে বলতেছে যে নারী হচ্ছে ভোগ বিলাসের বস্তু এবং নারীকে যখন বাইরে বের হয় তখন আসলে শয়তানে নারীর প্রতি পুরুষের একটি অ্যাট্রাকশন তৈরি করে দেয় কি পরিমাণে বাজে নোংরা কথাবার্তা হতে পারে আরও দেখুন আসলে মেন্টালিটি যদি প্রবলেম হয় কেউর বা কেউর যদি আসলে মেন্টালি কোনো ধরনের প্রবলেম থাকে একজন দর্শক আসলে দর্শকই হয় সব সময় তো একজন ভালো মানুষ কখনো একজন নারীকে যতভাবেই দেখুক না কেন সে রেপ করবে না একজন রেপিস ছাড়া তাহলে বোঝা গেল যে দর্শন বা দর্শক যেটা দর্শন তারাই করে যারা দর্শক এবং তারাই করে যারা হচ্ছে যে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত এবং যারা অসচেতন কিংবা যারা স্টুপিড তাহলে বোঝা গেল যে এটা পার্সন টু পার্সন বেরি করে এখানে ঢালাওভাবে বলার কিছু নেই যে নারী দেখলেই আমার উত্তেজনা তৈরি হবে এরকম কোনো কথাবার্তা নেই কিন্তু উনি যেটা বলছেন ঢালাওভাবে নারী দেখলেই উত্তেজনা তৈরি হবে সুতরাং নারীকে গড়ে ভিতরে কোনটা সাগর রাখতে হবে মানে কি অদ্ভুত কথাবার্তা শুনুন আরো চিন্তা করে এখানে বলা হচ্ছে যে নারী কখনো সুগন্ধি পারফিউম কিংবা স্যান্ড বা বডি স্প্রে যেটাই বলেন কেন এটা ব্যবহার করতে পারবে না এটা শুধুমাত্র পুরুষের ব্যবহার করবে এখন কেন ব্যবহার করতে পারবো না সেটা ব্যাখ্যা হিসেবে উনি যেটা বলেছেন যে নারীর প্রতি মানুষের ওই ছেলেদের একটা দৃষ্টি আকর্ষণ কাজ করবে এবং সেটা যদি হয়ে যায় ছেলেদের তাহলে ওই নারীটাকে আসলে একটা ঝিনাকারিণীর মানে সমকক্ষ বলা হবে এবং তার ওই পরিমাণে পাপ হবে এখান থেকে আরেকটি বিষয় বলা যায় যে মোহাম্মদ কেন আতর ব্যবহার করতো সেটা পেছনে কি কারণ বাই ছিল কারণে ছিল হয়তো বা মোহাম্মদের সঙ্গে কোনো দুর্গন্ধ উদ্ভন গন্ধ ছিল যে কারণে সে পারফিউম বা আতর ইউজ করতো কিন্তু মেয়েদেরকে সেটা করতে দিত না কারণ মোহাম্মদের মেয়েদের প্রতি একটি কি বলবো মেয়েদের প্রতি একটি সবসময় একটি বাজে চিন্তা ভাবনা কাজ করতো এবং মেয়েদেরকে কখনই সে সঠিক মূল্যায়ন করতো না মানুষ হিসেবেই কনসিডার করতো না তাহলে মূল্যায়ন করার প্রশ্ন ওঠে না তাহলে বুঝতে পারেন যে আসলে প্রবলেমটা আসলে মেন্টালিটির অর্থাৎ মোহাম্মদের প্রবলেম ছিল এখানে নারীর কোনো প্রবলেম নাই এখন নারীকে কোনো সে করে রাখা হচ্ছে তাকে ফার্মিং ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না তাকে বাইরে বের হতে দেওয়া যাচ্ছে না এই ধরনের আরও কথাবার্তা এরপর চলুন আমরা আবদুল্লাহ বিন ইউসুফের কিছু আবদুল রাজ্জাক বিন ইউসুফের কিছু কথাবার্তা শুনি নারী প্রসঙ্গে উনি আসলে কি বলেন আমরা সেদিকে শুনি একটু আপনি শুনছেন যে নারীকে কখনো দেশ চালানোর জন্য তৈরি করা হয়নি নারীকে কি জন্য তৈরি করা হচ্ছে সেটাও আপনার শুনবেন নারীকে ভোগ করার জন্য নারীকে শুধুমাত্র পুরুষের সেবা করার জন্য পুরুষের দাসত্ব করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এটা পবিত্র বাইবেলেও রয়েছে নারীকে সবসময় দোষারোপ করা হয়েছে নারীকে শুধুমাত্র পুরুষের দাসত্ব করার জন্য তৈরি করা হয়েছে পুরুষকে সেবা যত দিয়ে সেক্স করে তাকে খুশি করার জন্য তৈরি করা হচ্ছে শুনুন তার কথা সৃষ্টি করা হয়নি নারীকে প্রযুক্তির জন্য সৃষ্টি করা 
হয়নি শুধুমাত্র নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার স্বামীকে শান্তি তৃপ্তি দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র তার স্বামীকে শান্তি তৃপ্তি দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ তালা বলছেন শুধুমাত্রি কিন্তু উনি যেটা বলছেন যে কোর্ট কাছারিতে দেওয়া যাবে না বাইরে দেওয়া যাবে না এই ধরনের কথাবার্তা তো আসল ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার যদি সহি বুখারির তিন হাজার দশ নম্বর এবং চার হাজার আষ্টশো চোদ্দো থেকে পনেরো নম্বর হাদিসগুলো পড়ল তো ওখানে বলা আছে যে স্বামীর চাহিদা মেটানোর জন্য শুধুমাত্র মেয়েদেরকে বা মহিলাদেরকে তৈরি করা হয়েছে তাহলে ওনার কথাও কিন্তু সত্যি যেটা বলছেন যে নারীকে শুধুমাত্র ছেলেদের দাসত্ব করার জন্য সেক্স করার জন্য এবং তাকে ফুর্তি একটা আমোদ বস্তু হিসেবে আসলে নারীকে তৈরি করা হয়েছে এবং ওনাকে তাদেরকে আসলে এভাবেই মমিনরা কল্পনা করে থাকেন আরও শুনুন উনি আরও জঘন্য ধরনের কথাবার্তা বলেছেন নারীকে আসলে মানে রাষ্ট্রের কোনো ধরনের দায়িত্ব কিংবা কোনো ধরনের প্রফেশনাল কোনো কাজ সে করতে পারবে না শুনুন আরও এবং এই ফাঁকে আপনাদেরকে বলছি যে ওখানে ইনি আরো একটি কথা বলেছেন বেগম রোকিয়া হচ্ছে যে নারীকে অসভ্যতার যুগে পাঠিয়ে দিয়েছেন বা বেগম রোকিয়াকে উনি খুব মানে বাজেভাবে এখানে প্রোভাইড করেছেন আপনারা সেটাও শুনেছেন যে বেগম রোকিয়া আমাদের নারী নারী অগ্রগতির জন্য সবচেয়ে প্রথম এবং উনি সবচেয়ে সফলবান হয়েছেন নারীর যে নারীকে অগ্রগতির দিকে উন্নতি করার যে একটা প্রয়াস উনি করেছিলেন এবং সেটা অনেকাংশে সফল হয়েছিল বেগম রোকে শাখাত হোসেন কেউ উনি আসলে অপমান করেছেন এখানে আপনারা সেটা শুনেছেন নিশ্চয়ই আরও শুনুন উনি বাংলাদেশের খুব কি বলবো যে আসলে বাংলাদেশের থেকে বাংলাদেশের কথা বলছেন উনি এবং যেটা বলছেন যে বাংলাদেশের নারীর বিষয়টা আসলে উনি কোনোভাবেই মানতে রাজি নন এবং ওটা বলছে পাগলে পাগলের প্রলাপ হ্যাঁ উনি এটা বলতে চাচ্ছেন যে বাংলাদেশের তিন জনই নারী এটা আসলে কি পরিমাণে পাগল হলে নারীরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় যায় এটা বলছেন এবং তাদের কথা হচ্ছে যে একটা নারীর জ্ঞান সবসময় কম থাকে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে কোরআনের বিভিন্ন আয়তে বলা আছে যে একটা নারী একটা পুরুষের অর্ধেক এটা সম্পত্তির ভাগ ভাগের দিক থেকে হয় সোরা বাঁকারার এগারো বার নম্বর আয়তে আছে এবং অন্যান্য জায়গায় মধ্যে আছে যে দুজন নারী একটা পুরুষের সমান সাক্ষীর দিক থেকে তার ওখানেও আসলে চিন্তা করা হচ্ছে এবং একটা নারীর জ্ঞান সবসময় একটা রিক্সাওয়ালা জ্ঞানের চেয়েও কম থাকে যদিও আমরা পেয়ারা করি তারপরে হচ্ছে ব্যালেন্টাইন তেরাস্কোবা এ ধরনের মনীষী নারীদের আমরা অবদানের কথা বলবো না এবং এগুলো অস্বীকার করার মতো কিছু নেই তো তারা ব্যাপারটা হচ্ছে যে তারা মনে করে যে নারীদের মস্তিষ্ক এবং নারীদের বুদ্ধিমত্তা নারীদের মেন্টালিটি সব সব সাইড থেকে আসলে পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে আছে আসলে সেটা মোটেও সত্যি না এবং তারা মনে করে একজন রিক্সাওয়ালার চেয়ে একজন নারীর জ্ঞান কম এটা কতটুকু অদ্ভুত কথা হতে পারে আরও শুনুন উনি কি বলেন বাংলাদেশে 
मुस्लिम चिर रनबी मरण के करना भाई भय करें मरण एक दिन आज होकर कल हो क्षमता दोष महिला देना दोष गार्जियन गोष्ठी राजा बोरा मार्केट मेरी बेड़ा सब का पुरुष दस भंग दस भंग আচ্ছা ওখানে উনি যেটা বলছেন যে যারা মার্কেটে যায় ইনফ্যাক্ট যারা মার্কেটিং করে বাইরে গিয়ে তাদের ক্ষেত্রে উনি বলছেন যে তারা হচ্ছে যারা মার্কেটে যাওয়ার জন্য সাপোর্ট করে বা দেয় অনুমতি প্রদান করে তারা হচ্ছে ধ্বজভঙ্গ এবং পুরুষদেরকে আসলে কাপুরুষ হিসেবে উনি উল্লেখ করছেন তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে উনি চাচ্ছেন যে নারীদেরকে গড়ের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার জন্য নারীদের কখনোই আসলে বাইরে বের হয়ে দেওয়া বের হতে দেওয়া উচিত না না তাদের নিজেদের কোনো পছন্দ অপছন্দ থাকতে পারে না এবং উনি যদি বিষয়টা এরকমভাবে বলতো তাহলে না হয় কিছুটা কনসিডার করতাম উনি যেটা বলছেন একটি অসভ্য অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করছেন ওখানে সেটা হলো যে মার্কেটে গেলে তারা কিছু পুরুষ তাদের অঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অর্গানে হাত হাত দেয় সেটা গুথু দেয় এমনি যেটা বলছেন যে গুথু দেয় বিভিন্ন জায়গায় তো আপনার বোন কিংবা আপনার ওয়াইফকে কি আপনি গুথু দেওয়ার জন্য পাঠানো ডিরেক্টলি এইভাবে প্রশ্ন করছেন উনি চলুন না আরও সামনের দিকে যাই উনি আরও অশ্লীল কথাবার্তা কীভাবে বলছেন আমরা সেদিকে যাই সেদিকে শুনি একটু চলুন শুনতে পেলেন যে উনি আসলে ঝাঁটা পিঠা করে ঘর থেকে বের করে দেবেন ওনার বউকে যদি ওনার বউ কখনো মার্কেটে যায় তাহলে উনি এভাবে অপমান করবেন লজ্জা দেবেন লজ্জা দিয়ে বের করে দেবেন তো আরও বলছেন চুমু খাওয়ার বিষয়টা যে যদি এরকম করে আমি কি চুমু খাবো নাকি ঝাঁটা দিয়ে পিটাবো এ ধরনের কথা বলছেন চিন্তা করুন নারীদেরকে অন্য ওনারা আসলে কিভাবে ব্যবহার করছেন একজন মানে কি বলবো একজন মানসিক রোগীও হয়তো বা এই ধরনের কথা বলে না যে আমরা যেটা বলে থাকি যে আমরা যারা গৃহপালিত পশু পাখি পালন করি তারাও হয়তো তাদের সাথে আমরা এই ধরনের আচরণ করি না কাছার পাখিটাকেও একটা সময় আমরা বাইরে বের হতে দিই কিংবা আমাদের বাসায় যদি একটি পোষা বিড়াল থাকে সেটাকেও আমরা তাদের ব্যক্তি তার ব্যক্তি স্বাধীনতা আমরা দিয়ে থাকি কিন্তু নারীদেরকে কখনো এই ধরনের স্বাধীনতা তারা দিতে চায় না তারা সবসময় চায় না একে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একদম কোনটা সাগর রাখার জন্য আরও শুনুন উনি কি বলেন
গড উনি বলছেন যে আমি সাইজ মাপি বুঝতে পারলেন স্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছেন নিশ্চয়ই তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা গ্রাম অঞ্চলে মাঝে মধ্যে দেখে থাকি যে অনেকে আসলে বাইরে পুকুরে কিংবা কোনো হৃদে কিংবা কোনো নদী থেকে গোসল করে থাকেন তো এটাকে উনি এত বাজেভাবে নিয়েছেন যারা গ্রাম্য পরিবেশে বড় হয়েছে ছোটো থেকে তারা হয়তো বা পুকুরে গিয়ে এভাবে গোসল করে থাকেন কিন্তু এটা আপনার কেন দেখতে যাবেন আপনার যদি খারাপ মেন্টালিটি থাকে তাহলে আপনারা দেখবেন কেন ওয়াই তো এটাকে উনি এত বাজেভাবে এক্সপ্লেন করছেন যে উনি দেখেন না শুধুমাত্র দেখে সাইজ মাপেন যদিও পুরুষের ক্ষেত্রেও পর্দার বিধান রয়েছে কিন্তু উনি সেটার কথা বলছেন যে আপনাদের পুরুষদের পর্দা করতে হবে এটা কিন্তু বলছেন বলেন নাই শুনতে পেছেন আপনি নিশ্চয়ই উনি কিন্তু এটা বলছেন যে বলছেন না যে আমাদের দৃষ্টি নিচে করতে হবে এটা কিন্তু বলছেন না এটা না বলে বলছেন যে কেন বাইরে গোসল করতে হবে হয়তো তাদের কোনো ধরনের টিউবওয়েলের সমস্যা থাকতে পারে কিংবা একটি অভ্যাসের ব্যাপার ব্যাপার থাকতে পারে বা তার একটু ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকতে পারে এত করে এত মহামারী প্রবলেম তো হওয়ার কিছু নেই এখানে তাই না উনি যেটা বলছেন যে এটা একটা পার্টিকুলার অ্যান্ড ইজ বিগ বিগ প্রবলেম না এত বিগ প্রবলেম হওয়ার কথা না ভাই আপনার মেন্টালিটি যদি কন্ট্রোল করতে পারেন তাহলে এত বড় প্রবলেম হওয়ার কথা না আপনি কেন ওনার সাইজ মাপতে যাবেন এবং আপনি একজন ফরহাজগার মানুষ আপনি একজন ইসলামের মানে ডিফেন্ডার মানুষ আপনি কেন এই ধরনের কাজ করতে যাবেন আপনার দৃষ্টি তো নিচু থাকার কথা আপনি কেন এই সাইজ মাপতে যাচ্ছেন ওয়াই আরও শুনুন উনি কি বলেন উনি কথা হোস্টেল কথাবার্তা বলেন আপনি শুনতে পেয়েছেন যে উনি যুদ্ধা পিঠা করবেন যারা মুসলমান পরিচিতি দেয় এবং যাদের বউ মাঠে যায় বাইরে গোসল টোসল করে তাহলে তাদেরকে জুতা পিঠা করা উচিত এবং তারা মুসলিম পরিচয় দেওয়া উচিত না কি পরিমাণে অসভ্য কি পরিমাণে ভয়ভর লোক হলে এই ধরনের কাজ এবং এই ধরনের কথা বলতে পারেন তো তাদের সম্পর্কে আসলে কি বলবো বলেন এই ধরনের প্রচুর ওয়াজ আপনারা পাবেন প্রচুর হিউজ হিউজ পার্সেন্টেজ আরও শুনুন উনি আরও কথা বলেছেন যারা দরিদ্র আছেন যারা যারা মানে গায়ে পিঠে করে খাজ করে খেতে হয় দুপেলা দু মোটো ভাত জুটে তাদের পরিশ্রম করে খেতে হয় মাঠে দৌড়ে বাইরে দৌড়াদৌড়ি করে তাদের দু মোটো ভাত জুটাতে হয় তাদের কপালে কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে তাদেরকে বাইরে একদমই যেতে দেওয়া হবে না তাদের ঘরের ভিতরে বসে থাকবে এবং বাচ্চা উৎপাদন করবে এবং তার হাজব্যান্ডকে পা পা টিপে দেবে তাই না এটি তো করা উচিত আপনার মতে তাই না তাদেরকে কখনো চাকরি বাকরি করতে দেওয়া হবে না তাদেরকে শিক্ষা কখনোই দিতে দেওয়া যাবে না তাদেরকে কখনো পড়াশোনা করাতে দেওয়া হবে না আর শুধুমাত্র ঘরে বসে থাকবে স্বামীদের সেবা যত্ন করবে পা টিপবে এবং হচ্ছে বাচ্চা উৎপাদন করবে তাই না শুনুন আরও আরো শুনুন উনি আসলে কতটুকু বড় বড় কথাবার্তা বলতে পারেন আপনার কল্পনা করতে পারবেন না শুনুন তোর বউ তোর মাইয়ে বেপর্তা সর্বত্র ব্যস্ত হবে এত সস্তা এত সস্তা 
দুই দেশ থেকে রসুল মিথ্যেবাদী হবে রসুলের হাদিস মিথ্যা হয়ে যাবে আর রসুলের কোন হাদিস কখনো মিথ্যা হবে না অতএব দয়ুস কখনো জানাতে যাবে না দয়ুস কথা ঠিক কিনা এ জনা বলেন ঠিক কিনা ওর বউর মাই বেপর্দা চলে বলে বেহেস্তা চলে কি কায়দা আর একজন আজিজ এ ওয়াজ করি আইছে মদিনাতে তাসবিহ কিনে নিছে এক হাজার দানা তাসবিহ কত দানা হ্যাঁ রাত তিন দিন তাসবিহ পড়ে তাস তাহাজ্জুদ পড়ে তিন দিন সময় দিয়ে তাসবিহ টানে কি টানা টানা পদ তো দেখা যায় আচ্ছা শুনুন এখানে উনি ব্যঙ্গ করছেন বিভিন্ন মানুষদেরকে কিভাবে কে থসবি পড়তো এবং কি বলতো কিভাবে কে জুকি জিকির করতো কার ঘুম কিভাবে ভাঙাতো কে এই ধরনের কথা বলে মানুষদেরকে আসলে ইনসাল করছেন উনি বারবার এবং বলছেন যে নবী মোহাম্মদ বলেছেন যে যার স্ত্রী কিংবা ভাই বোন কিংবা যারাই হোক না কেন ফ্যামিলি রিলেটেড তারা যদি ব্যাপারদা থাকে তাহলে তারা কখনো জানাতে যেতে পারবে না আর যদি যায় তাহলে নবীর হাদিস মিথ্যে হয়েছে সুতরাং সেটা কখনো মিথ্যে হতে পারবে না সুতরাং যারা পর্দা করবে তাদের হাজবেন্ড কখনো জানাতে যেতে পারবে না তো পর্দার যে ব্যাপারটা উনি বারবার একই কথা বলছেন যে নারীদেরকে ঘরের ভিতর রাখতে হবে স্কুল কলেজে পাঠানো যাবে না সেটা কতটুকু যুক্তি কতটুকু অযুক্তি কতটুকু মানবিক অমানবিক এবং নারীদের প্রতি কতটুকু সম্মান প্রদর্শন তারা করছেন সে বিষয়টা আপনারা দয়া করে চিন্তা করবেন আপনারা যারা শুনেছেন এতক্ষণ আপনাদের সবার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব আমি যে কয়েকটা হাদিসের কথা বলেছি এছাড়া প্রচুর হাদিস আপনারা পাবেন কোরআনেও বিভিন্ন আয়াত পাবেন আপনারা ওখান থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন নারীদের সম্মান আসলে কোথায় আরও অনেক কাহিনী আছে যেমন মক্তি কাজি ইব্রাহিম বলেছেন যে নারীরা শুধুমাত্র বহু পূর্ণের বিষয় এবং নারীদেরকে কখনো মানে মানুষ হিসেবে কল্পনা করতে হবে পারবে না মানে হচ্ছে যে নারীদেরকে কখনো উনি উনি বলছেন সিজার করা এটা মানে করা যাবে না কারণ হচ্ছে একটা কুত্তির চার পাঁচটা বাচ্চা হয় ছয়টা বাচ্চা হয় তার সিজার লাগে না একটা মেয়ের কেন সিজার লাগবে তো একই কথা যদি আমি বলি একই লজিক যদি তার কাছে খাটাই যে হজুর সাহেব কুত্তারা তো ওই যে শীতকালে পোশাক পরে না আপনি কেন পড়ছেন হ্যাঁ তো এই ধরনের প্রচুর কথাবার্তা বলা যায় যদিও এগুলো লেম লজিক বাট এগুলো হচ্ছে মূল্য মৌলবীদের কাছে সবচেয়ে বড় বড় যুক্তি যে কুত্তি বা কুত্থার সিজার লাগে না আপনাদের কেন লাগবে এই ধরনের উদ্ভট কথাবার্তা বলে নারীদেরকে এসার করা হয় এবং উনি বলছেন যে নারীদেরকে স্কুল কলেজে পাঠানো যাবে না এবং তেঁতুল হুজুরের কথা না হয় বাদেই দিলাম উনি তো বলছেন যে মেয়েদেরকে কখনোই মানে ফাইভ পাশের উপর পড়াশোনা করানো যাবে না স্বামীর হিসাব নিকাশ রাখা মানে বেশি পড়াশোনা করা না টাকা চুরি করে নিয়ে যাবে মানে কি অদ্ভুত নারীদের প্রতি কি পরিমাণে তাদের ধারণা চিন্তা করুন এবং একজন তো সরাসরি বলছে নারী হচ্ছে মানে জাস্ট বস্তু ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ এলিমেন্টস জাস্ট এলিমেন্টস তাদেরকে আমরা যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে ব্যবহার করব এবং তারা তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র আমাদের সেবা করে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন সবার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ভিডিওটি এখানে র্যাপ আপ করে দিচ্ছে আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন বাই